ti ringraziamo, però voglio dire siamo arrivate molto tempo prima. No? In verità era un quarto d'ora per fuori. Ti aspettavamo una scusa creativa. <ride> perché è questa la scusa creativa che ti facciamo? Certo. Dai, Dai, allora noi un po' ci siamo ci siamo presentati, abbiamo detto che tu saresti arrivato in ritardo, dopodiché ci siamo fermate per rispetto. Adesso dici tu come dobbiamo procedere. Se... Io ho preso uno psana che prima di arrivare. <ride> Io sono per quello, possiamo fare quello che vogliamo. Eh, allora io direi di cominciare così come avevamo deciso ieri sera. Ah, io pensavo che la signora della pensione. No, ci sento. una voce Faccio filmino. Facciamo vedere. Facciamo vedere. Facciamo sia un fatto universale, spesso si confonde l'arte come un, un privilegio che appartiene a qualcuno che sta in cielo che vuole altri, invece credo che l'arte sia un fatto assolutamente popolare, può essere un, non fosse così. E allora penso che quando vado a vedere un quadro io non, non, non ci capisco niente, eh, però lo guardo non con l'occhio del critico ma con l'occhio dell'emozione. Se mi piace, mi piace subito, non guardo i particolari, non guardo... E, e credo che questo sia un privilegio questo vale anche per, per le letture di un libro se dopo 20 pagine non mi piace ho la libertà di chiuderlo se qualcuno mi manda un manoscritto ho la libertà di dire che non mi piace però se mi piace lo dico e, e allora vabbè io mi sono scritto una cosa che poi ti regalerò ma spero che ti piaccia e, io ho letto col cuore e con gli occhi ho letto Romina col cuore e con gli occhi ho girato dentro la sua scrittura con la sensazione tonda di fioretto, la parata stretta della spada e la fondo della sciabola, parole che girano, righe che entrano, emozioni che restano. Come stati d'animo che si mescolano nel sapere, le sue righe sollevano, fermano il pensiero e sempre con l'attenzione del sussurro, anche quando la storia tratta il peso della fatica. Storia importante, scritta con la calligrafia della dignità e che per questo non usa il giro comodo della morale, la soddisfazione del castigo, la pietà della mente, ma che tratta gli intrecci di un vissuto con movimento rispettoso dell'animo o dell'animo, scritture intrecciate che, per la mia vita vissuta dalla parte della schiena, mi sono entrate nel corpo e mi hanno spinto istintivamente a solitarizzare il percorso. E per questo in tutta la lettura ho continuato ad amare e abbracciare la protagonista. Amare una lettura che regala sensazioni musicali anche, qualcosa che assomiglia molto al ritmo costante del genere 
Romina, quando scrive, sa fizzicare il contrabbasso per raccontare il rumore del cuore, accendere il pianoforte per collegare le distanze, soffiare il suono corto e melodia lunga del sassofono per spiegare una tonfera. Ripeto, ho letto col cuore e con gli occhi la scrittura di Romina e alla fine dell'ultima pagina ho avuto il piacere di guadagnare una musica da leggere e una scrittura da ascoltare. Nostro, nostro amico ha presentato mesi fa il suo nuovo libro Mastica e Scuda, una serie di racconti straordinari, molto, molto toccanti, molto belli, ma soprattutto molto Se belli. Se il migliore. Il migliore in assoluto, il suo libro è già in ristampa e, e non vediamo l'ora, insomma, la ristampa di vederla rifascettata con la seconda ristampa di Tino Ma quello che volevo dire è che i racconti sono straordinari. E sono belli e soprattutto sono veri e molto molto toccanti quella serata è stata splendida come lo sarà anche questa ne sono sicura e vi invito insomma, a conoscerlo anche il suo, il suo libro ma la poesia, la letteratura ne mastica tanta forse ne sputa anche troppa conoscendolo ma è, è, conoscendolo, ma è uno degli uomini più ironici forse in questi ultimi anni che io abbia mai eh, conosciuto quindi lo ringrazio per questa amicizia e per questa scrittura veramente eh, vera che ferisce e punta anche dritta al cuore Pino Roveredo. Grazie. Io comincio con le domande, però ti mm, sì, consiglio, non comprate il mio libro, non comprate il libro di Romina. No. <ride> già fatto, sì, già fatto. Già fatto. Comprate tutti e due, l'hanno già fatto. Comprate le magliette. Già fatto. Fatto. Sei fatto in grande, in grande, in grande, Tutto inizia con un biglietto, biglietti eh, lanciati dalla finestra per comunicare con Dio. Eh, ti sono mai arrivate le risposte? E oggi se dovessi lanciare un, un altro biglietto, cosa scriveresti? Come risponde? Siamo da messi d'accordo che non gli dicevo le No, domande. infatti no, <ride> non sto recitando. E le risposte mi sono arrivate in via, in via traverse, forse mi sono arrivate non rispondendomi. Ha detto, questa, continua la tua arte, continua a scrivere, per questo non ti risponderò. Non ti risponderò così continui. E, qual è la seconda domanda? Cosa gli scriveresti adesso? Cosa gli lanceresti? Quali biglietti? Adesso non li scrivo più, li parlo direttamente. Forse gli arriva, gli arriva al cuore e parlo anche con gli angeli. Mm. E... Ti risponde? No. no. <ride> io, si fa corteggiare. Io una volta ho scritto che, che ho incontrato un Dio diverso, pensavo di essere quella spemo e che questo Dio era piccolo, cago, senza un occhio dopo, aveva l'AIDS, aveva la prossima dipendenza, ed è un Dio con cui io riesco a parlare, è molto, non è la perfezione, ma rappresenta anche l'imperfezione, perciò sì, forse anche io ho lanciato i biglietti. Questo è un libro, grazie, è la e questo è un libro che insegue l'amore, che parla di amore, che insegue in maniera costante e, e non, è, non sono amore facili o non è un amore facile. Allora ti chiedo cos'è per te l'amore, un trionfo, una speranza, una ricerca, un tonfo, un timore, eh, voglia di capire, fammi di vivere nel bene e nel male la sua più grandissima immensità. Bella forma. Molto. Sì. <ride> Però non è giusto, tu ce l'hai scritta le domande, io le risposte le devo inventare. E la prossima volta dimmi che scrivo le risposte. Eh sì. <ride> eh, io non ci ho capito niente dell'amore, secondo me per questo ne scrivo, perché più ne scrivo più è una ricerca dell'amore. Eh, la mia relazione più lunga è stata di sei mesi, non ho avuto il piacere di condividere con una persona più um, tempo, ho questo sentimento che si chiama amore, ho amore per tantissime 
persone e, e, e cose. E... Ciao Cristina, ciao. <ride> um, però no, l'amore è quello che si pensa standardizzato, non l'ho ancora trovato, penso. Quello del non vedo l'ora che venga l'ora. Perché ne parlavamo che poi l'amore rischia poi di entrare in un'abitudine, allora c'è lo sbadiglio, la consuetudine, credo che l'amore sia, sia il sentimento più difficile. Assolutamente. Temi la, lo sbadiglio, temi la noia. Con tutta la mia vita lo temo, per quello forse non, non lascio il mio cuore innamorarsi completamente. Ok, ok. Eravamo d'accordo che mi davi risposte più lunghe. No, no. L'altro giorno abbiamo fatto una passeggiata, io e Romina, nel bosco, eh, anche per conoscerci, per parlarci, e a un certo punto gli ho detto, Romina ti porto in carcere, eh, no? Non era una minaccia, anche se c'è un racconto ladra dove sei crea un compenso, sì, potresti sì, sì. essere... È stata una proposta molto romantica per me. Sì, ti porto in carcere. Stato, sì. stato... No, veramente, non sto scherzando, sì, l'ho sì. ah. trovato molto romantico. Posso portarti anche in manicomio? Io mi adatto. E, no, ho detto carcere perché pochi lo sanno, molti lo ignorano, che in carcere si legge e si scrive molto di più che nel mondo dei libri, proprio perché bisogna combattere il, il niente da fare, che è il nemico più, uh, più pericoloso. E, spesso scrivono anche poesie, certo, sono poesie le linee a Rosa e Sposa, Nello Castello, Fava e Rave, insomma, tutte, eh, però molte invece sono poesie profonde, sono poesie di pentimento, di ravvedimento, eh, di, di, di un trascorso non vissuto, di una vita non vissuta, sono poesie di dolore. E allora ti chiedo, bisogna per forza essere protagonisti di un dolore per scrivere? Secondo me sì. Secondo me sì, se non, se non c'è qualcosa da esternare, è più un, un esor, esorcizzare questo dolore e rendere le cose. Credo che la persona felice non prende le, una penna e un foglio e inizia a scrivere, perché è troppo distratta dalla felicità, è troppo distratta da quello che sta facendo. La persona che prova dolore o anche le persone più sensibili che un minimo di fastidio già sentono che sia una, una voragine dentro di loro che si apre, deve prendere qualcosa ed esternarlo e far uscire questo dolore perché altrimenti ti, ti mangia vivo. Io direi che te la perdo un po'. No, no, non lo dico perché anch'io io mi sono salvato se mi vengo, nel senso che le cose eh, poi sono molto intime queste cose. Sì. come dicevo ieri non si scrivono queste cose non si scrivono per gli altri si scrivono per se stesso o se stessa e poi se viene l'opportunità che qualcuno le legga sì va bene molti o alcuni autori scrivono con, facendo un errore madornale scrivono pensando a cosa penserà la gente quando li leggeranno e questa porta via l'emozione porta via la fede porta via, porta via tutto eh, testamento No, scusa. Testamento è uno dei più bei passaggi che ci sono in questo libro, ma non perché parla della famiglia, perché è una, una poesia racconto, eh, dove appunto lei, eh, Romina parla proprio con, con, con il cuore, con la pelle, si vive, si confessa, eh, lasciando però alla lettura la curiosità di un grande, grande punto di domanda. Eh, che lo voglio leggere questo finale. Uh, io volevo solo vivere, amare senza paura, dare senza ricevere, sorridere senza poi piangere. Volevo solo vivere come avrei voluto, come avrei voluto. Posso dire una cosa? Sì. Mi è meglio raccontare un episodio di una scrittrice che ho presentato a Pordenone. Dico, senta, lei mi deve dare risposte un po' lunghe perché se no non so cosa chiedere. Dopo le nuove domande lei aveva sì e no, sì e no, sì e no. Sì, no, è sì. alla fine gli ho chiesto le provincia di Piemonte, non sapevo più cosa chiedere. Non ti chiedo allora le provincia. Grazie, anche perché non le so. <ride> no, come avresti voluto dire? Come è... Tranquilla, onestamente tranquilla, 
voglio vivere serena e poi arriva una persona dentro di me e dice no, tu devi essere completamente normale e fare le follie. Però poi c'è l'altra persona che dice no, no, sei bella tranquilla, non ce lo faccio. No, no. Poi arriva la mia amica Anzia e, e mi dice di arrivare in aeroporto quattro ore prima del mio aereo. E, onestamente io voglio fare del, del bene, non solo a me stessa ma anche agli altri. E prima mi dovevo curare per poi riuscire a fare del bene agli altri. Penso che questo libro sia il primo passo. Verso, verso la comunità o comunque fare del bene agli altri perché ti ritrovi sempre nelle parole di uno scrittore che sta passando lo stesso periodo problematico che stai passando tu e, voglio pace intorno sono stupe delle guerre non so vorrei, vorrei qualcosa di un modo più semplice vorrei vivere in una maniera semplice L'unica è un'isola deserta, perché <ride> <ride> viviamo in una secca, no? eh, in una particolare confusione. Però tu ieri mi hai detto una parola, non so qual era la domanda, però tu hai detto di una certa serenità. È eh, una cosa, no? Qual è la serenità? La pace? Per me la serenità è non, non stare in ansia e non avere spazi, è stare leggermente tranquillo. Mm. E, perché la felicità arriva a picchi e la felicità sono gli sciocchi che ti fai non letteralmente e, e invece la serenità sono, è l'acqua che ti vede ogni giorno e io voglio bere acqua ogni giorno ah. e, però io credo che con l'ansia si possa anche convivere eh, con i litigi dell'ansia con lo Xanax con lo Xanax sì, l'ansia fa anche compagnia è un'amica, cioè nel senso che l'ansia che io ho conosciuto che, che dire, è diventata una mia compagna di viaggio, perché l'ansia se la prendi frontalmente ti dà degli schiaffi memorabili che ti ricordi per tutta la vita, però se la tieni accanto e la fai diventare tua amica è una sfida, ti dice che quella cosa che stai vivendo, quell'esperienza che stai vivendo forse non è giusta, tu sei chiamata ad altro, quindi... Uh, la prima fase è quella respingente, no? in cui l'ansia è una tua amica, non la sopporti, ti fa stare male, non, non ti fa toccare quella serenità di cui tu parlavi, quella pace. Poi da questa situazione frontale può invece passare accanto a te. È come quella bambina che ciascuno, quel bambino che ciascuno di noi cerca di ritrovare, che sono le cose insolite a cui tutti quanti noi tendiamo e che ad un certo punto invece di dire ma a me è accaduto quello, ma è successo quell'altro, ad un certo punto lo guardi di fronte e dici senti io ti prendo per mano e continuiamo insieme questo viaggio. Per cui l'ansia è una vita e forse è proprio l'ansia che fa scrivere, no? Questa ricerca continua, questa, questa voglia di eh, mettere a punto la propria vita e, e di cercare quello che vogliamo. E questa è la mia la mia esperienza. Chi è ansioso, scusate? Assolutamente, ho risolto con la mamma. Quando sto male vedo lì. Ma ognuno poi ha dei riferimenti che ci fanno passare questo. Questa, questa condizione delle persone, delle letture e anche delle cose che facciamo che ci piacciono. Io l'ansia di Romina nel libro l'ho vista un'energia, l'ho sentita un'energia che deve uscire, che vuole, che vuole assolutamente emergere e, e, e mostrarsi. Secondo me è proprio l'inizio di un lungo cammino di scrittura, quello che eh, intravedo. Io vi chiedo solo due minuti perché parte i fiori, è stata una sorpresa credo bella anche vedertevi in questa, eh, è diventato parte della fiore che diciamo, ma c'è una sorpresa per te che arriva, sì, che arriva da Milano da parte di una, di una signora che tu conosci a cui hai dedicato poi una poesia del libro che è una mia carissima amica che si chiama Elena Pagliacci anche lei è una poetessa una grande donna soprattutto noi non ci vediamo mai ma insomma 
quando ci vediamo ti rendi conto di avere una vita che è a Milano purtroppo lontana, io lavoro sempre e però ci abbracciamo di continuo quindi dice questo ha dato un titolo principessa dei sogni le tue mani magiche si aprono per regalare sogni a chi non crede più nel cielo e tu con la creta mischiata al mare sciogli il fango della tempesta senza far morali, senza far filosofie, con l'intreccio di poche parole a raccontarti una, una situazione. Credo, loro sono eterni, i poeti eh, li leggerai per sempre, non muoiono mai. E poi c'è un altro rango dei poeti che non fa, sì, non fa loro, scrivono, però ehm, si ritengono poeti dopo aver scritto due o tre cose che non sono assolutamente. Allora, ehm, ricordo ad esempio racconto due episodi, una volta ho ricevuto un manoscritto di poesie di uno che si definiva un grande poeta, insomma se la, se la tirava, dai, diciamo. e la prima poesia iniziava venendo giù da Trieste ho sentito un odore di gatto morto, ma vai a cagare, scusate, no, si dice che c'è sì, 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 dice, sì, sì. E, insomma, vabbè, insomma, questa cosa, credo che molti scrivono per fare effetto, poi una serata dedicata ad Alda Merini, in cui io sono, sono stato onorato di aver lavorato due volte con lei, c'era questo film di Alda Merini e poi chiamano una poetessa, non dico di che città, e iniziò con Nel bosco si muove un ramo, nel bosco sul ramo si appoggia un passero, Cip, 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 va avanti per 5 minuti e allora detto, nel bosco arriva scusate un altro va a cagare perché non, non è possibile che dopo Alda Merini che ci sia questo poi mi hanno raccontato che con una carta di caramella ha fatto sentire il mare il vento è stata un'ora queste cose qua ecco io credo che questi sì non si possano definire poeti nel, nel senso alto della parola io credo che i poeti siano degli autisti di parole che raccontano o incrociano l'emozione e portano e la trascinano su carta. Ecco, io vorrei che tu diventassi un autista di parole, perché hai sicuramente una mano straordinaria e poi va, questo è quello che volevo dire. Non è una domanda. salutato Augusta che è una delle più grandi libraie viventi. Sì, eh, grazie per il vivente. Per il fatto che io non sia crepata credo che no, abbia passato, no. diciamo, è anche un destino da certi punti di vista. Allora, questa libraia vivente che da quest'anno ci forca gli occhiali con i miei 49 anni, no? cioè voglio dire all'inizio. Ma fa intellettuale, sì. Faccio l'intellettuale, ma li ho trovati nelle patate. Sì. <ride> questi li ho comprati a Cedino San Marco sì. ieri allora sono cinesi. sono cinesi io leggerei una che mi è piaciuta moltissimo pagina 88 capelli bianchi sul 
sull'orlo della vecchiaia il mio tempo continua a vivere sei giovane mi dicono hai tempo i miei primi capelli bianchi mi dicono il contrario ed io questi anni passati me li sento tutti addosso ma non so dove sono andati ho stamato molta stupidità mi sono cercata di posti più ridicoli con la speranza che mi ripeteva tranquilla, cerca pure tanto qui sono sempre io l'ultima a morire ed io cercavo, cercavo, mi continuo a cercare ancora oggi quando mi guardo allo specchio a volte non mi trovo troppa vita ho collezionato ai lati della bocca e sulla fronte per scovare quella bambina che sentiva troppo No, chiedo al pubblico, ma senza guardare il libro, di dirmi un numero, da 1 a 80, non so. 7. 7. Comincia a pagina 7. Sarà la prefazione, ma... Questo gioco lo fai con tutti? Sì, no, per vedere sì. Lo sai che l'altro è stampo? No, da 9, devi iniziare da 9. 18, 18. 18. L'immobilità dell'assenza, tu per me lo sei, presente, pulsante, quasi petulante, e sei sempre lì dove ho deciso di metterti, tra i miei sorrisi acerbi e i miei assurdi fallimenti. Immobile nella tua assenza, leggero nella tua pesantezza, provo che il mio imbarazzo, volendoti amare, anche se solo per scherzo. Giusto cominciare da dietro le quinte, quindi esatto, è perfetta. Giusto? Eh? Anche se per diventare un bravo libraio la prima cosa che bisogna saper fare bene, è vero, è proprio il magazzino e il carico di libri. Certo. Perché se tu non li conosci quando arrivano, cioè non puoi assolutamente puoi stare alla vendita, che cosa vendi? Non voglio essere impreparata. Dai, sei stata bravissima. Sei stata veramente. Io iniziavo a lavorare giovanissimo in un bar e ricordo che. Dovete aspettare un anno prima di fare il caffè, perché non si poteva fare il caffè, il caffè lo faceva solo il capo bar, no? eh, per dirti. Quindi cosa facevano leccare le cose? Il caffè, il caffè, il caffè, il caffè, il sognavo di fare il caffè. No? Bello questo. Eh, no, voglio dire che riguardo il curriculum, 
eh, da molto tempo mi arriva una lettera a casa con il dottor Pino Roveredo, sai che in Italia un dottorato non lo si nega a nessuno, anche un cavaliere senza avere nessuna benemerenza. Sì, io ho la terza media, però eh, va bene, insomma, io ricordo che una volta una presentazione chiamavano il dottor Pino Roveredo, era quei miei figli, mi dice, papà, guarda che ti chiama, stai zitto, che forse lo dicono di nuovo. <ride> cosa che vuole, Bella questa. Fanno, fanno piacere. E, questa è una domanda anche leggera, però forse no. Domani ti danno un riconoscimento importante, per cosa vorresti essere premiata? Per la tua percorso di attrice, per il tuo scrivere o per la tua vita? Bella. difficili queste domande, eh, so, non sono facili. Ho lavorato tutta la notte. Tutta la notte, ecco perché c'è la notte travagliata. Mi um, metti molto in difficoltà, perché... Può essere non un riconoscimento importante, può essere semplicemente un riconoscimento. Un riconoscimento. Per il bene, potrei fare delle cose per il bene degli altri, vorrei essere riconosciuta per quello. Perché a livello egoistico, eh, lo direi un Oscar per, per la recitazione, quello era il mio grandissimo sogno, però quando cresci poi capisci che queste cose non sono veramente importanti, è un lavoro come tutti gli altri, che si possono dare emozioni, si possono far viaggiare e fantasticare, si portano per un'ora e mezzo, due, in un altro mondo. Però quello che ti rimane veramente è il bene che tu fai a una persona. Quindi forse umanitario. La, scrittura, la tua scrittura o la scrittura fa bene, comunque, no? Perciò, anche se tu non l'hai scritto per quello, eh, fa bene, perciò eh, chiunque guadagna eh, delle emozioni, delle sensazioni. Eh, mi piace ricordare che mi pare proprio qua, in questa libreria, io ho detto che il mio obiettivo è vincere eh, o il Nobel o il Pesce di Sanremo. <ride> Tutti mi consigliano il Pesce di Sanremo. Eh, però siccome c'è un racconto nel mio Mastica Scuta che papà vuole farne una canzone credo che vincerò il testo io sì. non sono scalamante non mi interessa e eh, dopo mi ritiro e, e, volevo chiederti la, tu parli del rimpianto la, la parola rimpianto eh, è molto frequentato frequente nei tuoi io credo che ad esempio il sé sia di proprio più assurda che, che si possa frequentare, però si può portare il rimpianto come una cicatrice che ti aiuta nella vita. Sì, non ti fa più perdere tempo, sapere che esiste il rimpianto. E io sento che se sono giovane, come dice nei capelli, nella poesia dei capelli bianchi, penso di aver perso tantissimo tempo per delle cose assolutamente frivole, prive di poesia e di passione. E, mi piace sapere che esiste il rimpianto, così so dove è l'allarme rosso e non, non dover più rimpiangere niente. Anche a livello giornaliero, io prima mi, mi vergognavo di andare a salutare una persona, di non guardare una persona negli occhi, adesso è diverso, adesso dico è il tempo adesso, l'occasione sarà persa, quella persona la voglio guardare negli occhi. linguaggio eh, molto immediato, eh, sembra a volte anche un linguaggio semplice, ma il linguaggio semplice è una referenza, eh, riesce ad andare immediatamente nel, nel soggetto, eh, perciò io credo che tu dovresti avventurarti in, in cose più eh, che vanno anche oltre alla, alla poesia. Tu hai detto che, che ti vergognavi di salutare la gente, queste cose qua, io ieri ti ho raccontato un episodio che ho, mi sembra che avevo raccontato anche qua, che quando io mi incontrai con Cecilia, questa donna di 96 anni, vissuta per 60 anni in manicomio, io quando entravo nel padiglione lì era obbligatorio saltarci con la faccia, non si poteva dire 
ciao come stai che bella giornata immediatamente escluso e io ho imparato a abbracciare grazie alla follia a quella follia che è straordinaria ricordo che per sei mesi io abbracciavo chiunque incontrassi se ti vedevo dall'altra parte io attraverso la strada e ti abbracciavo ricordo di essere stato sospettato di varie inquisizioni no? sembra che l'abbraccio sia un, un gesto faticoso e, e invece è assolutamente terapeutico l'abbraccio parla, l'abbraccio fa rumore allora ti chiedo, tu abbracci? Io abbraccio, intanto, anche perché in America c'è proprio la cultura dell'abbraccio, non si danno i due baci, si sì, abbraccia. E, mh, mi sono diventata anche molto brava ad abbracciare. Sì? Sì. Dopo possiamo... <ride> Chi ha comprato il libro avrà anche un abbraccio. Ma perché secondo te noi abbiamo più difficoltà a abbracciarci? Io e te? No, io te, proprio perché ci siamo abbracciati. No, nel nostro paese, non... ad esempio al nord l'abbraccio è una cosa sì, che ti rigidisce. Io vado moltissimo nelle scuole e faccio un gioco che si chiama Libertà di Parola, eh, dove faccio delle domande ai ragazzi e loro mi devono rispondere in maniera anonima, proprio perché non siano giudicati. E faccio una domanda che dice l'ultimo abbraccio che hai dato o ricevuto, ti vengono fuori delle risposte angoscianti non me lo ricordo, no? Eh, questo si sì, va a incidere sull'attività, è importante l'abbraccio assolutamente e ecco io credo che forse noi siamo meno forzati o meno propensi o quasi più affaticati a far questo. L'abbraccio provoca una reazione volente o nolente che sia di, di un abbraccio mancato da, da piccolo oppure se ti dice quella persona ti abbraccia ti provoca un sentimento dentro, quindi molte persone hanno paura di sentire e, e poi entri nello spazio di qualcun altro, sei molto più vicino rispetto a un, a un, a un bacio sulla guancia, due baci sulla guancia, entri tra virgolette nell'intimità della persona, nello spazio. Molte hanno paura di sentire, se non è semplicemente quello, e... provare qualcosa. Sì, la... io spesso incontro i genitori con figli che hanno problemi vabbè, del male di Dio e di dipendenza e a loro anche faccio questa domanda quando è l'ultima volta che hai abbracciato il tuo figlio? spesso mi dicono ma noi non usiamo no? e, e forse c'è questa carenza questa carenza di pezza affettiva e che non costa assolutamente niente è gratuita e si può fare vabbè siamo andati troppo, troppo seri forse e, poi leggere ma ah, sì, leggerei che siamo alla conclusione quasi un'ora per colpa tua. Sì. Leggerei questa, questa poesia che ho detto ieri sera a Romina, cioè è un'esperienza quotidiana per chi lavora in libreria, perché spesso non è facile incontrare magari autori nazionali, anche se si incontrano spesso, ma quelli locali sì, perché magari hanno difficoltà su come pubblicare il loro libro, ma soprattutto dopo che hanno scritto c'è cioè questo impatto con la pagina bianca, questo terrore di non sapere cosa scrivere, quindi un po' noi siamo diventati loro confidenti. E quindi quando ho letto nell'elenco il blocco dello scrittore ho detto vediamo Romina che cosa, che cosa vuole dirci. E, e, e mi è molto familiare questo, questo sfogo al pubblico. Quindi il blocco dello scrittore. Sono scappate le parole, sono andate a prendere le sigarette e non sono più tornate. Li aspettavo con la tazzina di caffè in una mano e l'accendino nell'altra, con i piedi sulla scrivania rossa nella classica posa di chi non sa aspettare. Sembravano così oneste, torniamo subito, ma io mi sento una cretina mentre aspetto, aspetto, aspetto. Dove avrò, dove avrò sbagliato? Di solito andiamo d'accordo? Avranno conosciuto un'altra che le tratta meglio, le fa sentire belle, le ubriaca e se le porta a letto. Forse le rispetto troppo, ma preferisco essere abbandonata che prenderle in giro.
fai a leggere a qualcuno le tue c'è qualcuno che legge eh, le tue scritture? Eh, non subito non subito le leggo prima prima io poi le rileggo poi le leggo poi le lavoro le vesti le, le trucco le, le lavo prima di truccarle e poi le faccio leggere a mia madre perché lei legge senza giudicarmi senza dover cercare dei significati nascosti ma nascosti da, da un pudore um, carnale più che, più che un pudore poetico e, mi sento tranquilla con lei quindi le faccio leggere no, si ha bisogno di, 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 di far leggere le 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 no. e... tu me le leggeresti L'importante è che non inizi con lo gatto morto. <ride> e io credo che tuo padre abbia avuto vabbè, la dote di una voce capitosa, straordinaria, e credo che tu invece abbia avuto di dote la, la bellezza della, della scrittura. E, ma te lo dico senza scritteria, eh, ti ho ricordato che ieri avevo presentato il libro di una biologa per fare il favore a un padre che aveva fatto un favore a mio figlio. Quale. Sì, un libro sui delfini che faceva veramente applaudito. E alla fine gli ho detto le auguro una vita, una carriera in biologia. No? E la... Sì, eh, tu pensi la... di continuare a scrivere, cioè di produrre, ma non per, per pubblicare, di scrivere. Io scrivo, io scrivo in continuazione, ho scritto una cosa su di te l'altro giorno. E, sì, e scrivo sul mio telefonino che è molto poco poetico, però è la cosa più, più immediata, più veloce, più istantanea. Mi esce come se fosse un fulmine dentro nella mia testa, devo scrivere per forza subito. Io voglio continuare anche perché non ce la faccio a smettere. Eh, sì, non ti chiedo di leggerlo perché <ride> eh, tu vivi a Los Angeles, quattro mesi? Dipende. Eh, sembra una domanda retorica, io essendo triestino non potrei vivere una settimana lontano da Trieste. Eh, manca c'è di Inizio Marco, ti manca la tua terra? Certo, mi manca... mi manca sì, però la porto con me. E... Faccio un po' un po', sono una pendolare tra Los Angeles e Cellino. <ride> Quando sei a Los Angeles, prendi il pullman tutte le mattine. Ah, <ride> sì. Ma quando sei a Los Angeles, non mangi i prodotti di Cellino San Marco? Ma <ride> secondo te, Pino, posso? No, mi immagino. Il Pino di Filippo e Totò che andavano a fare la vita di formarci. No, no, me la sei Vi consiglio, ma non credo sia, sia necessario, di leggere eh, e ascoltare anche con gli occhi, perché è musicale, il libro di Romina. L'ultima domanda, come stai adesso? Eh, non so la risposta. No, <ride> la risposta è nel vento. Se vuoi puoi andare in vento a pensarci. Della libreria. Della libreria. No, sto bene. Eh, sono contenta che siete tutti qui con me per scrivere il mio libro. Io queste poesie ce le avevo nel mio cassetto, le avevo scritte per questo amore che non mi rispondeva ai messaggi e, e altre, altre sofferenze, anche come la solitudine, come parlavamo prima sì. dell'ansia, la solitudine era qui davanti a me che mi fissava dritto negli occhi e poi ci ho fatto pace e l'ho ammagliata con il mio charm e cioè, tu sei dalla mia parte, non sei la mia avversaria, sei la mia... Dobbiamo, dobbiamo lavorare insieme e onestamente senza di lei non riuscirei a lavorare e poi ho bisogno di lei prima la odiavo adesso le voglio bene nell'anima e... grazie a voi per essere venuti sono contenta di essere qui con voi grazie Io presento solo alla libreria. Presento 
solo nel tempo, ma ma regalo con molto piacere un libro a cui sono molto legata, se ce l'hai lo regalerai ad un'amica, ad un amico a cui vuoi particolarmente bene, e lettere a un giovane poeta di Rilke, un libro bellissimo, ma perché l'ho scelto? Perché questo libro è diviso in due parti, ci sono le lettere appunto ad un giovane poeta, ma poi ci sono delle lettere ad una giovane signora su Dio, e siccome tu hai cominciato lanciando dalla finestra lettere a Dio da cui probabilmente non hai ricevuto le risposte, io ho pensato che questo può essere, oltre l'ansia, il tuo compagno di viaggio. Ciao.